Şebnem Bursalı. Oldu da bitti maşallah. Kurultaylar Partisi olarak bilinen CHP'de hafta sonunda yapılan son kurultay çoklu sonuçları ile dikkat çekti. Genel Başkan adaylığında rakipsiz olan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yönetim isimlerinin belirlendiği parti meclisi seçimlerinde epey zorlandı. 80 kişilik anahtar listesinin açıklandığı kurultay salonunda delegelere benim listem 80 kişi, delegeler 30 kişiyi dizebilirler diyerek mesaj veren Kılıçdaroğlu'na delegenin cevabı, Çizilen isimlerin tümünün kendisinin A takımı olarak bilinen isimler üzerinden verilmesi ilginçti. Hali hazırda MYK'daki dört ismin delege tarafından parti meclisi dışında bırakılması, anahtar listede olmayıp Kemal Bey'in bizzat devre dışı bıraktığı isimlerin listeyi delerek parti meclisine girmesi siyasal anlamda önemli mesajlar içeriyor. Hatta bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarına sitem ettiği ve delege ne yapmak istiyor dediği de biliniyor. Genel başkanlık yarışında %5'e düşürülen aday gösterilme sayısına rağmen 3 aday adayının 68 imzaya toplayamaması üzerinde fazla düşünmeye gerek yok aslında. Aday olabilmek için yeterli sayı her ne kadar düşürülse de il ve ilçe kongrelerinde bu oran yine %10'da kalmış ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il ve ilçe kongrelerine tek adayla gidilmesi yönünde telkin ve talimat verdiği biliniyordu. Hatta il ve ilçe teşkilatlarını belirleyecek delegelerin çoğunun CHP'li belediyelerde çalışıyor olması ve talimatlara uyulmaması durumunda kendileri ve çocuklarının belediyelerdeki işlerinden edileceği yönündeki tehditler işe yaradı ve delege genel merkez yönetimi kimi istediyse onu seçti. Ankara Kongresi'nde 600 imzalı ikinci adayın seçimde 250 oyda kalması da bunun en bariz göstergesi olmuştu. Gelelim anahtar listede en fazla çizik yiyen A takımına. Partililerin Turkuaz Medya Grubu dahil belli televizyon kanallarında programlara çıkmalarını yasaklayan Ambargo'nun sahibi, kendisi de gazeteci kökenli ve basında sözde çok sesliliği savunan Genel Başkan Yardımcısı Tunca Özkan'ın delege tarafından en fazla çizik yemesinin mesajı sadece Özkan'ın kendisine değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na da muhakkak. Milli politikamız Ege Adaları ile ilgili tam tersi bir tutumla Ege Adaları'nın Yunanistan'a ait olduğunu savunup Ege Adaları'nın Yunanlılar tarafından işgal edildiği açıklamalarından vazgeçilmesini savunan Ünal Çeviköz'ün liste dışı kalmasının da adresi çok açık. Can Akın Çağlar AK Parti bürokratı iken yolsuzluk yaptığı hırsız olduğunu savunurken aynı kişi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri olunca benim üstadımdır söylemini tercih eden Aykut Erdoğdu'nun liste dışı bırakılmasının da mesajı çok açık. Ermenilere soykırım yaptık diyen Sezgin Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmasına rağmen delege tarafından çizilmesinin de mesajını anlamayan var mı? CHP kurultayının bir de dostlar mesajı var tabi. Millet İttifakı ortaklarına eklediği yeni partileri de içine kattığı konuşmasında Kılıçdaroğlu açıkladığı 13 maddelik manifestoda sözde Millet İttifakı'nın hedeflerini de anlatacaktı ancak daha önce grup toplantılarında söylediği sözleri tekrarlamanın dışında yeni olan tek şey dostlarımız kelimesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun dostlar diye seslendiği HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ile ilgili hangi konularda hedef birliği yaptığı, hangi ilkeler ve ittifak koşullarında anlaştığına dair tek bir ipucu olmayan manifesto, partililer tarafından da çok şüpheli bulundu. Özetle CHP'de bir kurultay daha burada biterken oldu da bitti maşallah dedirtti.